Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die neue Polar Pacer Pro auf dem Tisch. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gebe ich euch ein kleines Preview über die Uhr. Das heißt, ich werde euch zeigen, was für Funktionen die Uhren hat. Ich habe die Uhr jetzt auch mal als Fitness-Tracker getragen, beziehungsweise auch schon Workout gemacht und gebe euch da ein paar kleine Einblicke, sowohl was die Uhr angeht, als auch die App. Ich habe das ganze Video wieder in Kapitel eingeteilt. Das heißt, wenn dich da irgendwas nicht interessiert, dann kannst du entsprechend in den Kapitel springen und dir das dann mal genauer anschauen, beziehungsweise wenn ich etwas zu schnell war, dann nochmal kurz zurückspringen und ja, das Ganze nochmal anschauen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, die Polar Pacer Pro, in der Variante vom Design her, wie man es schon von der Polar Vantage V2 kennt. Wir haben ja auch die Möglichkeiten, dann entsprechend hier in diesem Shift-Verfahren auch das Armband zu wechseln, beziehungsweise hinten haben wir dann auch den Herzfrequenzmesser. Und was jetzt neu hinzugekommen ist, im Gegensatz zu der Polar Critics Pro, die jetzt, wenn wir hier nochmal reinschauen, die ja auch ein bisschen etwas größer ist vom Design und etwas klobiger, haben wir hier noch einen anderen Ladeanschluss. Wir sehen jetzt hier, das ist so dieser kreisrunde Ladeanschluss, der hier magnetisch ja, fixiert und doch ein bisschen Probleme macht manchmal, dass das so richtig ja, fixiert ist. So hat Polar jetzt auch die Lademöglichkeiten geändert und zwar haben wir jetzt einen neuen Ladeport. Das auch ist so ein Magnetstück und das ist jetzt eigentlich noch ganz einfach, so zwei, ja, andock nüpsel wie sagen, die hier angehen und dann ist die Uhr auch entsprechend fest und hier gibt es dann keine Probleme mit dem Aufladen. Ich hatte mit der Critics Pro manchmal das Problem, dass das nicht richtig angeschlossen war und dann entsprechend die Uhr auch nicht so ganz aufgeladen worden ist. Was wir bei der Uhr dann nicht haben, das ist ein Touch-Display. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier ja, hin und her swipe, passiert gar nichts. Das Ganze funktioniert dann nur über Knöpfe. Also bei der Critics Pro war das Ganze dann hier auch noch mit Touch. Da konnte ich dann entsprechend hier dann durch die Widgets durchswipen. Wir sehen jetzt hier, wir sind in einem normalen Uhrmenü, wir haben oben das Polarzeichen, Datum und die Uhrzeit. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze hier von digital auf analog umzustellen. Das ist dann jeweils, so wie ihr das haben möchtet, einstellbar. Wir sehen auch hier entsprechend das Datum und die Uhrzeit, die hinterlegt ist. Wenn wir jetzt einfach mal durch die Widgets durchgehen, dann sehen wir auch, dass wir jetzt hier zum Beispiel beim Aktivitätswidget hineinkommen. Wir haben hier die Option, bei auf drei verschiedenen Aktivitätsstufen einzustellen. Das bedeutet, ihr könnt dann in der App dann einstellen, ob ihr sehr aktiv seid, mittelstark aktiv oder stark aktiv. Stark aktiv wäre zum Beispiel, ich habe mal als Postbote gejobbt, da seid ihr ständig die ganze Zeit unterwegs und bewegt euch. Ich habe aktuell jetzt einen Bürojob, da bewege ich mich gar nicht aus dem Kaffeeautomaten und das würde ich jetzt mal als weniger stark aktivieren. Ich habe das Ganze jetzt quasi auf Stufe 1 eingestellt. Das ist die niedrigste Stufe, die es hier gibt. Und dann gibt es hier natürlich dann die Aktivitätsziele. Wenn wir dann einfach mal hier mit der Taste in der Mitte reingehen, bekommen wir auch so eine kleine Übersicht angezeigt, dass ich jetzt hier 118% des Ziels erreicht habe. Dann sehe ich nochmal kurz meine Schritte, die ich gemacht habe, beziehungsweise meine Aktivitätszeit und die verbrannten Kilokalorien. Hier ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr bei den Kilokalorien das richtig messen wollt, dass ihr natürlich dann auch euer Gewicht, Größe, euer Geschlecht entsprechend an der Uhr richtig hinterlegt, damit hier auch ja, die Daten korrekt ermittelt werden können. Als nächstes Widget hätten wir hier das ja, Training Slot Widget und das ist wirklich ein sehr schönes, übersichtliches Widget. Wir sehen jetzt hier einmal in dem Farbdisplay hier oben, ja, in welchem Bereich ich mich befinde. Ich bin momentan hier stets auch schon überfordert. Das heißt, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Ich war jetzt krank, ich hatte Corona und ja, mein Training ist stark zurückgegangen. Ich habe die Daten ja immer mit Polar synchronisiert. Und ich fange jetzt so langsam auch wieder an, mein Training zu beginnen. Und das ist natürlich so, wenn ihr da jetzt mit dem Training anfangt, müsst ihr da wieder langsam anfangen. Wenn ihr überfordert seid und zu stark ins Überforderte hineingeht, dann ja, birgt das Ganze ein hohes Verletzungsrisiko. Deswegen solltet ihr immer schauen, dass ihr im grünen Bereich seid. Seid ihr hier in dem niedrigeren Bereich, dann macht ihr, habt ihr vorm Abbau. Ihr könnt euch das Ganze aber nochmal detailliert anschauen. Auch hier geht es wieder rein entsprechend in das Widget. Und dann sehen wir hier einfach nochmal eine kleine Auflistung, was das Ganze hier dann bedeutet. Also hier steht auch dann oben der Cardio-Load-Status. Wir haben jetzt 1,4. Also wenn ihr bei 1 seid, ist optimal. Bei unter 1 ist es schlecht und über 1 ist es natürlich ja zu viel. Des Weiteren bekommen wir dann hier noch so eine kleine Erklärung, wie das Ganze dann hier aufgebaut ist, beziehungsweise was das Ganze dann hier auch bedeutet. Das nächste Widget, was uns die Uhr hier anbietet, ist dann entsprechend der Herzfrequenzmesser, beziehungsweise die Uhr hat ja die Option oder die Möglichkeit, 24-7 deine Herzfrequenz zu messen. Wir sehen jetzt hier, dadurch, dass mein Finger hier an dem Sensor ist, habe ich natürlich hier einen Puls. Also normalerweise dürfte jetzt hier kein Puls angezeigt werden. Wenn wir da auch hineingehen, bekomme ich hier eine kleine Übersicht. Also ich sehe einfach meine maximale Herzfrequenz, beziehungsweise meine niedrigste Herzfrequenz, beziehungsweise auch hier die niedrigste Schlafherzfrequenz. Also wir sehen hier einen Ruhepuls von 45 und die maximale Puls war von 192. Ich zeige euch dann nochmal in der App, da wird das Ganze dann nochmal über den Tag aufgeschlüsselt und könnt ihr euch den ganzen Tag nochmal in der Grafik anschauen. 
Das nächste Übersichtsfeld, was wir noch bekommen, ist dann das Training. Und hier sehen wir die letzte Trainingseinheit, die war jetzt vor 26 Stunden. Ich hatte da einen langsamen ja, Basislauf gemacht. Wir können auch hier reingehen und uns nochmal dann die Daten anschauen. Also ich bin einmal laufen gewesen, also walking war gehen, beziehungsweise dann hier einmal laufen. Und da sehen wir jetzt auch schon ein paar Details, die wirklich sehr gut aufgearbeitet sind. Wir sehen einmal, dass ich hier 51 Minuten laufen war bei 7,09 Kilometer. Dann bekomme ich eine Übersicht meiner maximalen Herzfrequenz bzw. die durchschnittliche Herzfrequenz. Ich sehe hier auch schon ein Cardioload, also was hier wie anstrengend das Ganze war. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Ich habe jetzt hier drei von fünf Punkte. Das wird in der App dann auch nochmal entsprechend angezeigt. Der Cardioload ist dann dafür verantwortlich, ja wie anstrengend das Training war und geht natürlich dann auch in den Trainingsload hinein und wird da berücksichtigt, was natürlich dann auch wieder für die Ruhephase entscheidend ist. Dann sehe ich nochmal einen kleinen Bereich der Herzfrequenzzone, wie das Ganze eingeteilt wird. Ich habe dazu übrigens auch mal ein Video gemacht, wie man bei den Polaruhren die Herzfrequenz einstellt. Ich verlinke euch das Ganze mal, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie man hier richtig die Herzfrequenzzone einstellt, weil das ist nämlich ganz entscheidend, dass das vernünftig eingestellt ist, weil sonst sind natürlich alle Daten, die hier errechnet werden, alle Basisdaten werden dann natürlich falsch berechnet. Daher solltet ihr gucken, dass ihr da entsprechend hier ja, richtige Werte habt, beziehungsweise die Uhr errechnet dann auch immer nach den Trainings, ob das Ganze noch passt und fragt dann, ob dann entsprechende Daten angepasst werden sollen. Dann bekomme ich noch eine Anzeige meiner verbrauchten Energie. Das ist, was ich hier ganz toll finde. Wir sind einmal hier den Kohlenhydratverbrauch, das ist das Orangene, beziehungsweise auch die Fettverbrennung, wie viel Fett ich verbrannt habe. Dann sehen wir hier nochmal ein Tempoübersicht, beziehungsweise hier auch ein Running Index. Das bedeutet, hier wird dann der Lauf bewertet, wie gut er war. Wir sehen auch hier, in welchen Geschwindigkeitszonen ich unterwegs war. Sieht man hier, dass ich doch sehr langsam unterwegs war für meine Verhältnisse. Dann hat die Uhr auch ein Leistungsmesser, also anders wie zum Beispiel bei den Garmin Uhren ist hier einfach ein, schon ein Leistungsmesser verbaut und entsprechend könnt ihr auch auf Leistung dann trainieren und sehen wir jetzt hier einmal meine durchschnittliche Leistung, die ich gelaufen bin, beziehungsweise die Leistung, die ich dann auch entsprechend eine Maximalleistung hatte. Und hier wird dann auch entsprechend eine muskuläre Belastung nochmal ermittelt, ob das jetzt stark beanspruchend war oder nicht. Natürlich dürfen dann hier auch die Leistungszonen nicht fehlen beziehungsweise kommt hier dann die Schrittfrequenz oder die durchschnittliche Schrittfrequenz und dann könnt ihr auch nochmal hier in die Rundenanalyse hineingehen und euch die ganzen Runden anschauen, die ihr zum Beispiel manuell gesetzt habt, beziehungsweise dann auch die Runden, die dann automatisch ermittelt werden nach einem Kilometer, aber das ist dann auch entsprechend einstellbar und ihr könnt dann ja eure Rundenzeit nochmal anschauen. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten wichtigen Aspekt und zwar, das ist die Erholung bzw. der Schlaf. Wenn wir jetzt hier sehen, normalerweise wird hier noch ein Balken angezeigt. Ich blende euch das Ganze mal ein, das ist der sogenannte Nightly Recharge. Hier werden zwei Sachen analysiert und zwar einmal das autonome Nervensystem oder kurz ANS. Hier wird dann quasi ermittelt, wie gut ihr euch ja, in den ersten Schlaf ja, Zyklen äh, erholt, beziehungsweise das Nervensystem hier runterkommt, ob ihr euch da wirklich ja, gut erholt, beziehungsweise der ganze Schlafstatus wird dann auch nochmal ermittelt. Und wir bekommen dann halt, wie gesagt, eine Anzeige, ob das Ganze dann gut oder schlecht war. Wenn ich dann hineingehe, bekomme ich dann eine kleine Übersicht. Wir sehen hier von 23.51 Uhr bis 6.20 Uhr war ich im Bett. Wir sehen auch, dass ich nur 6 Stunden 3 geschlafen habe von den 6 Stunden 30, die ich dann ungefähr im Bett war. Wir sehen dann nochmal, wie gut die Kontinuität war, beziehungsweise dann auch, dann wie lang die Unterbrechung war, die dann bei 12 Minuten lag. Ich muss aber sagen, das Schlaftracking bei Polaruhren, das war schon bei der Polar Critics Pro so, beziehungsweise jetzt auch hier bei der Pacer Pro, das ist neben der Apple Watch das Beste, was ich hier an Sportuhren habe. Es kommt wirklich keine andere Uhr an dieses Schlaftracking heran. Ähm, gerade da ich Kinder habe und oft wach bin und ja oft unterbrochen werde, das wird alles hier erfasst und taucht hier auf. Und ja, man soll sich vielleicht jetzt nicht von Daten beeinflussen lassen, aber ich habe doch schon mal so das Gefühl gehabt, dass die Uhr das wiedergibt, wie ich das Ganze auch empfunden habe, beziehungsweise auch, wie ich das dann ja, erlebt habe mit Aufwachen und kann da wirklich nichts Negatives sagen, bin auch wirklich sehr begeistert. Der einzige Nachteil, und das sind auch bei anderen Sportuhren so der Nachteil, außer bei Apple Watch mit Autosleep, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Mittagsschlaf macht, ja, mit Kindern kommt das noch vor, dass das Ganze dann doch nicht erfasst wird. Also es wird als Ruhe auf Zeit doch gesehen oder gemessen dann bei der Herzfrequenz, aber die Option Mittagsschlaf, beziehungsweise ja, dass man mittags schläft, taucht dann hier zumindest bei mir noch nicht auf. Neben dem Trainingslot, der Schlaf und der Erholung ist natürlich auch wichtig, wie ich trainiere. Und wir haben hier bei Polar von Fitzpark ja einen ja, Trainingsplan, der wir immer zur Hand bekommen, quasi so einen täglichen Trainingsvorschlag. Auch dazu habe ich euch mal ein Video gemacht, das kann ich, verlinke ich euch mal entsprechend. Da bekommt ihr immer einen Vorschlag, was ihr trainieren könnt, um hier euch ja weiter auszubauen. Es gibt hier drei Optionen, wenn wir mal hineingehen, sehen wir einmal hier Krafttraining, Cardiotraining und Unterstützungstraining. Cardiotraining ist alles, was mit Laufen zu tun hat. Hier bekomme ich jetzt zum Beispiel den Vorschlag, 47 Minuten Laufen zu gehen in der Herzfrequenzzone 1 bis 5. Dann kann ich mir das Ganze auch nochmal detailliert anschauen, wenn ich hineingehe und bekomme so eine kleine Übersicht und beziehungsweise eine kleine Anweisung, was da auf mich zukommt und was ich machen kann. 
und kann hier sogar noch eine Trinkerinnerung hinzufügen. Ja, die Uhr hat die Möglichkeit, mich eine Trinkerinnerung zu machen, beziehungsweise auch eine Ernährungserinnerung. Das zeige ich euch gleich noch, wo man das Ganze einstellen kann. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier mal ein Krafttraining anschauen, wir sehen hier, wir haben jetzt hier zwei Krafttrainings zur Auswahl. Einmal hier so ein Eigengewichtstraining für 25 Minuten. Ihr bekommt auch immer dann, ja, ich sag mal ein kurzes und ein langes Training, so wie es entsprechend passt. Wir sehen hier bei den Zirkeltrainings sind es sechs Übungen oder Eigengewichtsübungen mit fünf Übungen. Auch hier bekomme ich dann eine kleine Anzeige, was ich alles machen soll, beziehungsweise eine kleine Anweisung. Und ich bekomme hier auch schon ja, eine animierte Anzeige, was oder wie das Ganze aussehen soll. Und wir links sehen wir auch dann schon, wie oft ich das Ganze durchführen kann oder durchführen soll. Hier kann ich dann entsprechend nach meinem Leistungsstand hier ein optimales Training durchführen. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn ich jetzt ein Cardio-Training mache und rausgehe, wie wird das Wetter. Ich habe hier auch nochmal eine Wetterübersicht. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt 21.18 Uhr, ich bekomme jetzt für die nächsten Stunden eine Übersicht. Das Ganze muss aber immer mit der Polarflow-App synchronisiert werden. Und wenn ich jetzt hineingehe, dann sehen wir jetzt hier auch, wo wir jetzt aktuell sind. Wir sind hier in Heppenheim, die letzte Aktualisierung war um 20.09 Uhr. Und dann sehen wir auch die aktuelle Temperatur, beziehungsweise die gefühlte Temperatur ist hier noch zu sehen. Dann haben wir hier die Regenwahrscheinlichkeit, beziehungsweise wie viel es regnet. Dann sehen wir auch den Wind und hier bekomme ich dann auch nochmal eine kleine Wettervorhersage, wie das dann entsprechend in den nächsten Tagen aussehen wird. Des Weiteren hat die Uhr auch die Möglichkeit, hier Musik zu steuern. Also ich muss dazu sagen, man kann jetzt hier keine Musik speichern, aber wenn ihr jetzt unterwegs seid und laufen seid, könnt ihr aber entsprechende Musik steuern. Also ihr könnt das einmal hier in der Uhrenoberfläche dann entsprechend steuern, beziehungsweise ihr könnt es dann auch in der Aktivität ja, aktivieren und dann hier während der Aktivität auch die Musik steuern. Wir sehen jetzt hier einmal eine Übersicht, wir sehen hier den grünen Balken, der sich jetzt füllt. Das ist einfach der Titel, der gerade läuft, der ja bis zum Ende dann quasi einmal um den Kreis gefahren ist. Wir können aber auch nochmal hineingehen und dann sehen wir einmal erstmal, was für ein Titel gerade läuft. Also wir sehen hier, läuft gerade Blind Guardian. Ich kann hier oben auch die Lautstärke einstellen, das mache ich jetzt aber nicht aus lizenztechnischen Gründen. Dann kann ich natürlich hier auch noch die ja, Lieder skippen, beziehungsweise auch zurückskippen und das Ganze dann pausieren und kann hier dann entsprechend meine Musik steuern, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Sprachsteuerung dabei habe. Als nächstes gehen wir dann mal in die Aktivitäten hinein, die die Uhr so bietet. Wenn wir lange auf die rote Taste drücken, kommen wir hier automatisch hinein. Und dann sehen wir auch schon, hier sind diverse Aktivitäten vorinstalliert. Ihr könnt das Ganze aber dann auch in der App verwalten. Oben bekommt ihr schon mal eine Prognose angezeigt von 5 Stunden. Bei dem aktuellen Akkustand würde jetzt das Ganze funktionieren. Ich habe das Ganze jetzt auf GPS und GLONASS eingestellt. Ihr könnt aber auch Galileo und GPS nutzen, beziehungsweise auch den japanischen Standard, der bei uns aber in dem europäischen Breiten jetzt überhaupt keinen Sinn macht. Und dann sehen wir auch hier, wir können jetzt hier zwischen Laufen, Core Training habe ich jetzt zum Beispiel hier Walking, Radfahren, Mountainbiken, Indoor Cycling, Freiwasser, ist alles mögliche dabei. Wir gucken uns das gleich dann nochmal in der App genau an, was es dann hier an Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, wenn wir jetzt hier aufs Schwimmen gehen, sehen wir hier, dass das auf 25 Meter Bahn eingestellt ist. Und wenn wir hier oben auf das Einstellungssymbol gehen, können wir dann auch entsprechend die Bahnlänge anpassen. So also können wir reinschauen, sehen wir hier, können wir auch auf 25, 50 oder das Ganze dann auch entsprechend auf Yard oder ja individuell. In manchen Hotels gibt es ja andere Schwimmbeckengrößen, das Ganze dann auch einstellen, dass auch richtig gemessen wird. Anhand des Laufen möchte ich euch mal kurz vorstellen, was man alles dann noch in der Lauf-App einstellen kann bzw. machen kann. Also wir haben einmal natürlich die Möglichkeit, wir sehen hier oben hier den Herzfrequenzsensor. Wir können auch hier zum Beispiel, habe ich den Polar H10 Gurt, könnt ihr anschließen. Ich empfehle sowieso immer mit Brustgurt zu laufen. Die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist schon gar nicht schlecht vom Polar. Aber gerade bei Kraftsportarten oder bei langsamen oder schnellen Pulsänderungen, wie zum Beispiel Intervallen, würde ich da immer zu einem Brustgurt raten. Das Ganze könnt ihr dann auch entsprechend hier koppeln. Wir sehen jetzt hier, wir haben einmal hier ja, die GPS-Suche, das ist das, was gerade blinkt. Ich bin jetzt im Keller, deswegen haben wir hier keine GPS-Daten. Wir können dann entsprechend hier einmal in der Uhr Sachen einstellen, beziehungsweise auch gleich noch in der App. Wir sehen jetzt hier, einmal können wir die Energieeinstellung machen. Wir können uns sagen, zum Beispiel hier GPS aufzeichnen, einmal pro Sekunde, beziehungsweise wir können auch sagen, einmal pro Minute oder alle zwei Minuten. Natürlich ist klar, es spart den Akku, aber natürlich wird dann entsprechend das GPS-Bild ungenauer. Dann kann ich auch noch definieren, ob ich die Pulsmessung am Handgelenk durchführen möchte oder gar nicht. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die Displaybeleuchtung einzustellen, also auf an oder aus. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Herzfrequenz an anderen Geräten zu senden bzw. zu verteilen. Dann habe ich hier wieder die Trainingsvorschläge. Das ist genau das, was wir vorhin schon in dem Widget gesehen haben. Also wir können einmal das über das Widget starten oder auch über die Aktivität selber. Und dann sehen wir hier, bekomme ich jetzt hier meine Cardios angezeigt. Was natürlich jetzt nicht beim Laufen Sinn macht, sind hier Zirkeltrainings. Das ja, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber hier zum Beispiel die Cardio-Trainings würden dann hier auch entsprechend angezeigt. Man könnte es auch hier direkt darüber starten, müsste nicht über das Widget gehen. Dann könnte ich noch Favoriten einstellen. Das bedeutet, ich könnte mir hier Routen oder Trainingsziele einstellen, die ich haben möchte. Es gibt ja natürlich die Möglichkeit, einmal hier mit Trainingsvorschlägen zu arbeiten oder auch mit Trainingsplänen. 
ich blende das mal ein, bei Polar gibt es eine sehr, sehr gute Übersicht, was Trainingspläne angeht, beziehungsweise Trainingspläne, die da angeboten werden, die auch dann immer eine Mischung aus Training zum Laufen, beziehungsweise dann auch zum Ausgleichstraining sind, wie Kraftsport etc. Und hier könnt ihr dann entsprechend hier auch in ein Training durchführen und bekommt es dann auch hier auf die Uhr dann angezeigt, wenn es synchronisiert worden ist. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, eine Race Pace einzustellen. Also das heißt, ich gebe hier einen eine Distanz ein und eine Zielzeit, die ich haben möchte und da wird entsprechend dann auch geholfen, diese zu erreichen, beziehungsweise es gibt dann auch einen Intervalltimer, ich denke, das wird jetzt das selbst erklären, also wenn ihr Intervalle macht, um das entsprechend einzustellen, dann noch einen Cooldown-Timer zum ja, runterkommen und ihr habt hier die Möglichkeit, entsprechend hier eine Routennavigation durchzuführen, falls sich das interessiert, ich werde das Ganze dann mal testen und werde hier auch mich nochmal navigieren lassen, ich habe das mit der Critics Pro schon gemacht und ich werde das Ganze dann entsprechend auch mal mit Vergleich mit der Critics Pro machen und zu so schauen, wie hier die Routennavigation funktioniert. Generell werde ich sowieso nochmal ein Video machen, wo ich dann beide Uhren vergleiche und dann nochmal ins Detail eingehe und dann sage, ja, für wen ist welche Uhr am besten geeignet. Also falls sich das interessiert, lasst auch gerne ein Abo da, da wird auf jeden Fall in nächster Zeit noch ein Video dazu kommen. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zu den Einstellungen und zwar haben wir hier einmal, wie gesagt, die Möglichkeit, das Training zu starten. Dann habe ich hier Smart Notification. Ich bekomme hier alle Smart Notification angezeigt. Also hier habe ich zum Beispiel mein, von Gmx meinen Spam Report bekommen. Dann kann ich mir das Ganze hier nochmal so anschauen. Das ist auch wirklich der grobe Teil, den ich auch in der E-Mail bekomme und kann das nochmal kurz durchlesen. Das gleiche geht zum Beispiel auch hier für Instagram. Also ihr könnt mir ja gerne auch Instagram folgen. Ich habe hier auch entsprechend meinen Account. Hier steht gerade mein Name. Da bekomme ich dann auch entsprechend die Nachricht bzw. ich kann auch alles löschen und dann sind die ganzen Smart Notifications auch schon entfernt. Als nächste Option haben wir auch die Möglichkeit, eine Atemübung zu machen. Da könnt ihr dann zwischen 2 Minuten und 20 Minuten das Ganze einstellen und entsprechend das Ganze hier durchführen und dann ja, ein bisschen herunterkommen vom stressigen Alltag. Die nächste Option, die es gibt, ist Strava Live Segmente. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, was ich euch verlinken kann, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn ihr Strava Premium Nutzer seid, ich glaube Premium Nutzer heißt es mittlerweile, ich habe schon wieder vergessen, wie sich das nennt. Also auf jeden Fall, wenn ihr für Strava Geld bezahlt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier eure Strava Live Segmente zu hinterlegen. Die werden dann entsprechend dann in der Uhr angezeigt, beziehungsweise wenn ihr dann unterwegs seid und das Segment erreicht, bekommt das dann angezeigt und dann könnt ihr dann gegen das Segment antreten und seht dann auch immer gleich die Live-Daten, wie das Ganze aussieht, wie gesagt. Dann haben wir noch die Option Speicher füllen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, bei dem Laufen oder bei dem Training. Wir haben dann die Möglichkeit, einmal die automatische Kohlenhydraterinnerung zu machen, beziehungsweise die ja, einzustellen. Wir sehen hier, wir können die Zeit anstellen, die Intensität, beziehungsweise auch dann die Kohlenhydrate-Proportion, die ich dann einnehme, um das Ganze dann zu verwalten. Ich kann das Ganze auch manuell einstellen und ich kann dann auch entsprechend hier eine Trinkerinnerung machen, die mich dann alle 20, alle 25 Minuten erinnert. Also wir sind auch hier gibt es hier alle möglichen Möglichkeiten, das Ganze einzustellen und das bekommt ihr dann als Signal auf die Uhr, dass ihr dann auch wirklich hier ja, kein Hungerast bekommt bzw. dehydriert. Dann haben wir natürlich die klassischen Timer-Funktionen. Also wir haben einmal hier Wecker, Stoppuhr, Countdown-Timer, also alles, was eigentlich eine Uhr haben sollte, was aber auch nicht mehr selbstverständlich ist. Dann haben wir, wie von Polar gewohnt, auch schon die Tests. Also wir sehen jetzt hier, wenn wir hineingehen, haben wir die verschiedenen Tests. Und wir sehen auch, der Walking-Test ist neu hinzugekommen. Ich selber hatte ihn auch noch nicht ausprobiert. Ich muss den selber auch noch testen und werde euch dann auch mal mitnehmen, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt aber auch mal schon mal hineingehen. Dann sehen wir einmal, natürlich den Test können wir starten. Aber ihr bekommt auch zu jedem Test dann eine Anleitung. Also wir sehen jetzt hier eine Anweisung, was wir machen sollen, dass wir unsere Herzfrequenz auf über 125er Puls bringen sollen. Das entspricht hier 65% der maximalen ja, Pulsfrequenz. Und dann bekomme ich hier nochmal eine kleine Anweisung, wie ich das Ganze starten habe und wie das Ganze dann abläuft. Also generell ist immer alles gut beschrieben. Auch die grafischen Darstellungen sind hier wirklich sehr gut gemacht. Und man weiß einfach auch gleich direkt, was die Uhr von einem will. Ein weiterer Test ist der Radtest. Das ist quasi so der FTP-Test, den man macht. Ähm, da könnt ihr dann entsprechend auf dem Fahrrad dann diesen Test durchführen. Das geht sowohl Indoor als auch Outdoor. Und auch hier könnt ihr dann entsprechend die Dauer einstellen zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Auch hier gibt es dann wieder entsprechend die Info, wo man das Ganze nachlesen kann, wie das Ganze hier zu funktionieren hat. Und hier sehen wir auch den funktionellen Schwellen-FTP-Test. Und du kannst eine kürzere Zeit auch einstellen, es wird dann entsprechend hochskaliert. Also normalerweise sind es ja 60 Minuten und alles, was darunter ist, wird dann entsprechend mathematisch hochskaliert. Also wenn ihr wirklich richtige Ergebnisse haben wollt, solltet ihr natürlich dann die volle, den vollen Test machen. Aber wenn ihr natürlich die Zeit nicht habt, dann könnt ihr, habt ihr auch die Option, das etwas niedriger zu machen. Und wichtig an dieser Stelle ist, um jetzt hier auch den Fahrradtest durchzuführen, ist hier auch ein Leistungsmesser notwendig beziehungsweise ein Fitnessrad, dass das die Daten liefert. Ich habe das Ganze mal mit dem Kicker Snap gemacht. Das Video habe ich gedreht, aber noch nicht geschnitten. Also das kommt noch. Da habe ich dann das Ganze mal auf dem Kicker Snap gemacht mit meinem Gravelrad. Und das hat wunderbar funktioniert und ich habe dann auch entsprechend dann die Daten bekommen. Dann haben wir hier nochmal den Lauftest. Das haben wir auch schon auf anderen Pilaruhren gehabt. Das ist eigentlich nichts Neues. Da sehen wir jetzt auch das Ganze h
ein Ergebnis, ja, wie gut unsere Laufleistung ist. Auch das ganze, also ich, das Thema Tests möchte ich dann auch nochmal im ganzen Video vorstellen und auch die diversen Tests mal machen und euch dann auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert und was dann auch in die Auswirkungen sind, um euch das mal einfach zu demonstrieren. Und last but not least haben wir noch den Fitness-Test. Das ist eigentlich der ja, einfachste Test von allen, weil hier ist es einfach ganz einfach. Hier muss man sich einfach hinlegen und entspannen. Das habe ich jetzt auch schon mal gemacht. Hier wird dann die VO2 Max nochmal gemessen. Also die wird einmal beim Laufen gemessen. Aber auch hier kann man es nochmal nachmessen. Wir sehen es hier, das Testergebnis. Wie gesagt, ich war jetzt krank und konnte lang keinen Sport machen. Entsprechend hat sich hier auch mein VO2 Max entwickelt. Und ich kann auch sagen, ich habe jetzt hier schon einige Sportuhren, dass der Wert doch ja, annähernd passt zu den anderen Uhren, die ich habe. Und wir sehen auch hier, hoppala, wir sehen auch hier, dass ich hier im mittleren Segment bin. Wir können uns das gleich nochmal in der App anschauen. Da bekomme ich nochmal detaillierte Ansicht, was hier gut und was hier schlecht vom Polar eingestuft wird. Aber so habt ihr dann so einen kleinen Fitnesstest. Dann machen wir noch einen kleinen Abstecher in die Einstellung. Da gehen wir jetzt einfach auch mal rein. Also wir haben einfach hier die allgemeinen Einstellungen. Hier können wir natürlich alle möglichen Sensoren koppeln, beziehungsweise hier einmal das Smartphone synchronisieren, beziehungsweise auch ja, Geräte koppeln, also Herzfrequenzmesser. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, habe ich jetzt schon hier mein Polar Brustgurt gekoppelt, beziehungsweise hier meine beiden iPhones, die ich hier habe, um euch Sachen zu demonstrieren. Was ich euch in der allgemeinen Einstellung noch zeigen möchte, und zwar, das habe ich jetzt schon mehr in Foren gelesen, die Frage, kann ich meine Polaruhr ausstellen? Ja, das ist möglich, aber das ist Ganze doch stark versteckt. Also wir sind hier noch in den allgemeinen Einstellungen und hier gibt es nämlich die Möglichkeit, obla, und hier gibt es nämlich die Möglichkeit, über deine Uhr reinzugehen. Und eigentlich wird man es hier nicht vermuten, weil hier bekomme ich so ein paar Uhreninformationen über meinen Namen, Geräte-ID, Firmware-Version, die aktuell drauf ist und so weiter und so fort. Und hier unten gibt es dann die Möglichkeit, nämlich die Uhr neu zu starten, auszuschalten bzw. zurückzusetzen. Also falls ihr das mal gesucht habt, das findet ihr hier. Ja, dann machen wir noch einen kurzen Abstecher in die App hinein. Also ich habe jetzt hier die Polar-App offen. Wir sehen jetzt hier oben wird die Uhr gerade synchronisiert. Wir sehen einmal, mein Aktivitätsziel ist heute 118 Prozent und ihr könnt dann auch immer entsprechend hineingehen und euch das Ganze nochmal anschauen. Hier seht ihr quasi in der Uhr den Tagesverlauf. Wir sehen hier oben, das ist die aktuelle Uhrzeit, die wir haben. Dann gibt es hier noch so ein paar Informationen, zum Beispiel jetzt hier das Schwimmen mit versehentlich gespeichert. Dann sehen wir hier, dass ich hier um 21.41 Uhr schwimmen war, beziehungsweise in den 20 Punkten. Dann sehe ich hier auch die Schlafenszeit, beziehungsweise hier um 4.18 Uhr war dann meine niedrigste Herzfrequenz. Zudem bekomme ich dann hier unten auch nochmal eine Übersicht der ja, Kilometer, die ich gelaufen bin, beziehungsweise verbrannten Kalorien und die Aktivitätszeit und den Schritten. Dann sehen wir mal die Aktivität Schwimmen, die wir gerade hatten, beziehungsweise hier auch mein Trainingslot. Da kann man auch nochmal reingehen. Da bekomme ich hier dann die Grafik angezeigt, wie ich dann entsprechend laufen war und ja, wie kann ich dann meine Toleranz verbessern. Hier bekomme ich dann auch nochmal kleine Tipps an die Hand gebracht, wie das Ganze dann hier ja, besser vonstatten gehen kann. Und sehe jetzt hier zum Beispiel Montag war ich laufen. Das sehen wir hier an diesen roten Balken, beziehungsweise gehen. Und dann sehen wir auch, in welchen Zonen ich mich dann entsprechend aufgehalten habe und wie sich das Ganze auswirkt. Wenn wir jetzt einfach mal ein Stück zurückgehen, sehen wir auch hier, ich habe hier meinen Formaufbau gemacht, beziehungsweise habe hier einen Formverlust gehabt. Und so habt ihr eine kleine Übersicht. Wir sehen hier, da war ich krank, da habe ich gar keinen Sport gemacht. Und so bekommt ihr dann die historischen Daten angezeigt. Dann sehen wir hier auch nochmal die Herzfrequenzbereiche, beziehungsweise höchste Herzfrequenz. Das muss ein Messfehler sein bei 192 Schläge. Das halte ich für unwahrscheinlich, aber es kann jetzt im Zuge des Probierens und Uhr an Uhr aus passiert sein. Da sehen wir definitiv hier oben, das ist jetzt nicht plausibel. Dann sehen wir hier auch um 20.33 Uhr dann den VO2 Max Test oder Fitness Test, den ich gemacht habe. Da bekommen wir jetzt nochmal die Übersicht. Also es ist jetzt mittel, es ist jetzt nicht perfekt, aber auch jetzt nicht ganz grottig. Also wir sehen hier, ich bin gerade so im Mittelfeld. Mit 42, dann mit 44 ist gut und bei 54 natürlich exzellent. Also jeder, der natürlich Triathlon oder ganz viel Sport macht, der wird hier im oberen Bereich unterwegs sein. Dann sehen wir hier auch den Schlafbereich mit 6 Stunden 29. Da gehen wir jetzt aber mal auf den gestrigen Tag. Genau, am gestrigen Tag habe ich die Anzeige bekommen, Night Recharge, dass noch drei Nächte ja, genötigt werden, um das Ganze hier ja, zu ermitteln und ja, zu zeigen. Aber hier bekommt man hier schon mal einen kleinen Ausblick, wie das Ganze aussieht. Wie ihr seht hier, ich habe hier 5 Stunden 58 Schlaf gehabt. Meine Schlafqualität war von 72 von 100. Wir bekommen einmal eine Übersicht, was leicht, tief und die REM-Phase war, beziehungsweise die Unterbrechung, welcher Anteil das Ganze war. Dann bekommen wir in der Sterngrafik dann nochmal so eine kleine Anzeige, wie sich das Ganze aufteilt mit der Stabilität, der Regeneration und der Schlafmenge. Alles ist auch mal hier mit einem I hinterlegt. Also wenn ihr mal Fragen habt, dann könnt ihr einfach das hier durchlesen. Das ist immer wirklich sehr gut beschrieben. Hier bekommt ihr dann nochmal im Detail angezeigt, was das Ganze dann auch zu bedeuten hat. Hier unten ist dann entsprechend nochmal die Auflistung dann angezeigt mit langer Unterbrechung und so weiter, was dann halt alles für den Schlaf hier relevant ist. Dann komme ich aber eigentlich schon zu einem Punkt, der dann wirklich sehr interessant ist, und zwar die Sportprofile. Hier sehen wir einmal die Sportprofile, die hinterlegt sind. Wir sehen auch, dass wir von 18 von 20 Sportprofilen an der Uhr hinterlegen können. Also 18 sind hinterlegt, 20 sind möglich. Das sind jetzt wie alle Profile, die momentan auf
Hier gibt es wirklich eine Fülle an Sportarten, die ihr hier auswählen könnt und entsprechend hier auch hinterlegen könnt. Ich scroll jetzt einfach mal durch, damit ihr mal so eine kleine Übersicht bekommt, was hier alles möglich ist. Also auch Reiten ist dabei. Oft habe ich schon gelesen vorhin, dass bei manchen Uhren nach Reiten verlangt wird. Also hier ist auch Reiten dabei, falls sich das interessiert. Oder Rugby, wobei ich mir überlege, bei Rugby die Uhr ist vielleicht nicht anzuziehen. Aber wie ihr seht, da ist wirklich ja, das volle Programm. Was ich bei Polaruhren sehr gut finde, ist die Verwaltung der Trainings. Also wenn wir zum Beispiel mal ins Laufen hineingehen, können wir auf Bearbeiten gehen. Und hier können wir quasi wirklich alles einstellen. Also einmal ist es so, wenn ihr verschiedene Uhren habt, könnt ihr hier zwischen den Uhren wechseln. Also wir sind hier Polar Critics Pro, beziehungsweise hier die Pacer Pro. Dann kann ich hier sagen, ich kann zum Beispiel, laufe ich auf Prozent der Herzregenzreserve. Das mache ich jetzt persönlich. Ihr könnt es aber auch anders einstellen, wenn ihr es haben wollt. Dann die Geschwindigkeit, ob ihr Minuten pro Kilometer oder kmh haben wollt. Dann die Leistung, ob es Watt pro Kilo oder generell Watt ist oder prozentual auch wieder der maximalen Power. Man kann das ja mit dem Lauftest dann quasi ermitteln. Hier kann ich die Zone einstellen, beziehungsweise hier kommt eigentlich das Herzstück dann, das ist das Display. Und hier habe ich schon mal drei Stück eingestellt. Ich blende euch einfach mal ein, was es hier an Möglichkeiten gibt. Ich habe da einen Lauf gemacht und da sind die diversen ja, Felder sowohl jetzt zum Beispiel Herzsequenzzone als auch jetzt Powerzone oder auch Höhenzone. Die Uhr bietet zum Beispiel auch ein Hillsplitting an. Das habe ich jetzt noch nicht filmen können, weil ich es noch nicht gemacht habe. Da ist dann entsprechend, wird hier dann ermittelt, ob ich jetzt gerade in der Steigen oder in Gefälle bin und zeigt euch dann entsprechend auch an, wie gut ihr da am Berg unterwegs seid. Wie kann ich das Ganze aber verwalten? Ich kann hier auf das Plus gehen und dann geht hier ein neues Element auf und hier kann ich dann entsprechend nach ja, gut dünken quasi meine eigenen Displays erstellen. Wir sehen hier unten sind die verschiedenen Optionen, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne Distanz haben. Dann hätte ich gerne das durchschnittliche Tempo. Ich kann auch noch sagen, maximal Rundentempo, also ich will jetzt einfach mal irgendwas aus, Schrittfrequenz und kann das Ganze hier bis zu vier Feldern einstellen. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Distanz möchte ich nicht oben haben, kann ich das Ganze auch hier individuell einstellen, beziehungsweise wenn ich jetzt sage, naja, das will ich doch nicht, dann nehme ich das einfach raus und habe das Ganze dann entsprechend hier auf die Uhr. Und wenn ich dann Speicher gehe, beziehungsweise auch fertig gehe, wird es auch direkt instant mit der Uhr synchronisiert und ihr habt es dann beim nächsten Lauf dann ja, zur Verfügung. Das Ganze funktioniert bei allen Aktivitäten so, entsprechend natürlich den Möglichkeiten, die die Aktivität dann an Daten bietet. Und hier kann ich dann nochmal entsprechend auch die ja, Sachen einstellen, die ich haben möchte, zum Beispiel Tageszeit, Herzfrequenzbereiche, da gibt es dann nochmal ein eigenes Feld, das euch dann die Maximalbereiche zeigt. Das gleiche auch bei Leistung, da wird dann auch der Maximalbereich gezeigt und auch bei Höhe wird dann das Höhenprofil gezeigt. Beziehungsweise ich kann ja auch einen Countdown-Timer, Intervall-Timer, also hier ist dann wirklich alles entsprechend einstellbar. Und wenn wir zum Beispiel auf Hillsplitter gehen, was ich gerade angesprochen habe, das ist dann entsprechend hier, wo dann die Steigung dann entsprechend ja, ermittelt wird. Auch hier kann ich dann Strava-Live-Segmente ein- und ausstellen. Das heißt, wenn ihr mal einen Lauf machen wollt und keine Strava-Live-Segmente nutzen möchtet, könnt ihr es hier separat ausstellen. Was ich ebenfalls auch einstellen kann, ist dann auch nochmal die GPS-Aufzeichnung, ob ich die ganze dann hier entsprechend in eine Minute, zwei Minuten haben will. Das heißt also, hier eigentlich generell kann ich hier komplett alles einstellen, was ich haben möchte und habe es dann direkt auf die Uhr, muss jetzt mich nicht hier ja viel an die Uhr herummühen. Ja, das war jetzt so der erste Eindruck der Polar Pacer Pro. Ich werde die Uhr jetzt noch weiter testen, auch noch mehr Videos dazu machen. Wenn dich das Thema Polaruhren interessiert, ich habe hier unten mal eine Playlist verlinkt. Da kannst du mal schauen, was da alles gibt. So mit Herzfrequenz einstellen, Strava, Live-Segmente oder auch die Navigation mit der Critics Pro. Wenn dich noch mehr von meinem Kanal interessiert, ich habe meine Best-of-Playliste gemacht. Die findest du hier oben, da kannst du mal reinschauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du hier nochmal auf meinem Kanal vorbeischaust. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.